সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে স্বাগতম আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি রক্তিম আসি তোমাদের সাথে তো আজকে তোমাদের যে ক্লাসটি আমি করাব সেটা মূলত ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্যামেতির তিন নাম্বার ক্লাস এর আগে জ্যামেতির বেসিক একটি ক্লাস আমি নিয়েছি তো আজকের ক্লাসে আমি গত ক্লাসে যে একটি সৃজনশীল দিয়েছিলাম সেই সৃজনশীল সলভ করাব তো চলো আজকে দেখি আজকের ক্লাসের টপিকগুলো কি তো আজকের ক্লাসের টপিক মূলত উপপাদ্য এক ও দুই এর প্রমাণ ইন প্রিভিয়াস ক্লাস জিওমেট্রি সলভ মানে আগের ক্লাসের জিওমেট্রি সলভের মাঝে আমরা উপপাদ্য এক এবং আমরা উপপাদ্য দুই এর সলভ করব আর দুইটি নতুন সৃজনশীল জ্যামেতি প্রশ্ন তোমাদের বাড়ির কাজের জন্য দেওয়া হবে এবং পরের ক্লাসে এই দুইটি জ্যামেতি আবার সমাধান তোমাদেরকে করে দেখানো হবে তো চলো শুরু করি আজকের ক্লাস আজকের ক্লাস শুরু করার আগে আমরা দেখি আগের ক্লাসে আমরা কি প্রশ্নটি মূলত দিয়েছিলাম আগের ক্লাসের প্রশ্নে আমাদের বলা ছিল আগের ক্লাসের প্রশ্নতে আমাদের যেটা বলা ছিল সেটা হলো মূলত সেটা মূলত এ বি সরল রেখার ও বিন্দুতে ওসির রশির প্রান্তবিন্দু মিলিত হয়েছে ফলে এ ও সি এবং সি ও বি দুটি সন্নিত গুণপন্ন হয়েছে তো এবং ক নম্বরে বলা ছিল তথ্যের আলোকে চিত্রটি আঁকো এবং খ নম্বরে বলা ছিল প্রমাণ করো যে এ ও সি প্লাস সি ও বি সমান দুই সমকণ এবং গ নম্বরে বলা ছিল যদি ও সি রশির বিপরীতে ও ডি বরাবর বর্ধিত করা হয় ও বিন্দুতে চারটি কোণ উৎপন্ন হয় তবে প্রমাণ করো যে এ ও সি ইকাল টু বিপ্রতি বিওডি এবং সি ও বি সমান বিপ্রতি এ ও ডি কোণ তাহলে চলো আমরা এই প্রশ্নগুলো সমাধান দিয়ে আজকের ক্লাসটি শুরু করি মূলত খ নাম্বারটা হলো তোমাদের উপবাদ্য এক এবং গ নাম্বারটি হলো মূলত উপবাদ্য দুই তো একের কনং জ্যামেতির সমাধান তো আমরা একের কনং জ্যামেতির সমাধানে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রটি আঁকা হলো এই সব কথাগুলো তোমাদের লিখতে হবে এখন আমরা চলো দেখি আগের দিনের যে জ্যামেতিটা আমরা দিয়েছিলাম মূলত সেই প্রশ্নটা সাইড আমাদের থাকা দরকার তো বিষয়টা হচ্ছে এ বি সরল রেখার অভিন্দুতে তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে আঁকায় দেখাচ্ছি আমি সরল রেখা যেহেতু বলা আছে তাহলে তোমাকে অবশ্যই আরও চেন ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা হলো আমি তোমাদের বললাম মূলত এ আর এটা আমাদের বি তাহলে এ বি সরল রেখার ও বিন্দু তাহলে ও একটি বিন্দু ও সি রশ্মির প্রান্তবিন্দু মিলিত হয়েছে তাহলে এদিক থেকে আর একটা রশ্মি আমি এদিকে তুলে দিলাম আমি ভালো আঁকতে পারি না সেটা গত ক্লাসে তোমাদের আমি বলেছি তাহলে ও সি রশ্মি মিলিত হয়েছে ফলে এখানে আমাদের কি হয়েছে এ ও সি এবং সি ও বি দুটি সন্নিত কোণ উৎপন্ন হয়েছে মূলত এটাই ছিল আমাদের আজকের গত প্রশ্নের ক নম্বরের সমাধান মূলত এখন আমরা এই চিত্রটি দেখি এই যে এটাই তাহলে এবার আমরা সেই খ নম্বর এবার একের খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে বলা ছিল যে আমাদের এখানে এ ও সি এবং সি ও বি যোগ করলে একটি যে দুইটা সন্নি তখন উৎপন্ন হবে তাদের সমষ্টি মূলত দুই সমকণ তাহলে আগে আমরা লিখব যে দেওয়া আছে এটা কি সেটা আগে লিখে নিব তাহলে এ বি সরল রেখার আমরা উপরে চিত্রটা যদি খেয়াল করি এ বি সরল রেখার ও বিন্দুতে এ বি সরল রেখার ও বিন্দুতে ও সি রশি মিলিত হয়েছে মিলিত হয়েছে হয়েছে তাহলে ফলে কি হয়েছে ফলে এ ও সি এবং সি ও বি দুটি সন্নিত কোণ উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এখন কি হবে প্রমাণ করতে হবে যে এই এ ও সি কোণ অর্থাৎ এই এ ও সি এবং আর এই সি ও বি দুইটা যোগ করলে আমাদের দুই সমকোণ হবে এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তাহলে কোনো জমিতে তোমাকে যদি প্রমাণ করতে বলা হয় তাহলে সেটার যদি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সাধারণ নির্বাচনে দেয়া না থাকে তাহলে আমরা একটা অতিরিক্ত অংশ করি সেটার নাম হলো অঙ্কন তাহলে এই জমিটিটাতে অবশ্যই অঙ্কন করতে হবে তো চলো এবার আমরা আসি অঙ্কন অঙ্কনটা কি অঙ্কনটা মূলত 
আমাদের এই চিত্রটার সাথে দেখো এখান থেকে আমি অবিন্দুতে একটা ও পি লম্বা আঁকব তাহলে আমাদের মূলত খ নম্বরের চিত্রটা হবে এরকম তাহলে ও পি লম্বা আঁকতে হবে তাহলে ও পি লম্ব এ বি আঁকে এই যে চিত্রটা হবে এরকম তাহলে এবার আমরা আসি প্রমাণে চলো প্রমাণ প্রমাণে আমাদের বলা হয়েছিল এ ও সি অর্থাৎ আমাদের অঙ্কনের বাদ দেওয়া হয়েছিল এ ও সি এবং সি ও বি এই দুটাকে যোগ আকারে দেওয়া ছিল তাহলে দেখো যখন আমাদের এটা ছিল না অর্থাৎ আমি যদি তোমাদেরকে আমি যদি তোমাদেরকে ওটা একটু ভ্যানিশ করে দেখানোর চেষ্টা করি সরি এটা যদি না থাকে আমাদের আমাদের যদি এই এই রেখাটা আমাদের না থাকে তাহলে মূলত আমাদের এখানে কোন আছে কয়টি এখানে আমাদের মূলত কোন আছে কোন আছে দুইটি তাহলে এই যে দুইটা কোন এখন এই দুইটা কোন এই পুরোটুকু জায়গার মধ্যেই আছে এই পুরো একটা জায়গার মধ্যে দুইটি কোন আছে অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে বলি এখানে দুইটা কোনের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি এখন যদি এখানে আমি আরও দুইটা কোন বাড়ায় দিই কিন্তু কোনের পরিমাণ বাড়বে না কোনের সংখ্যাটা বাড়তে থাকবে তাই এখন আমরা এরপরের লাইনে যেটা লিখতে পারব তাহলে এখন আমি যদি তোমাকে দেখাই সেটা হচ্ছে আগে যেখানে দুইটা কোন ছিল এখন সেখানে তিনটা কোন হয়েছে তাই আমি বলতে পারি এই দুইটা কোনের সমষ্টি অর্থাৎ এই দুইটা এই এ ও সি এর মাঝে দুইটি কোন উৎপন্ন হয়েছে একটা হলো আমাদের এ ও পি আর একটা হলো পি ও সি তাহলে এ ও সি আর পি ও বি সি মূলত আমাদের এই এ ও সি এর এটা দিয়ে একটি অংশ আর আমাদের এই যে সি ও বি এই সি ও বিটা মূলত সি ও বি এর জায়গায় আসে তাহলে আমরা এই দুইটা কোনের জায়গায় এখন কয়টা কোন পাইলাম তিনটা এই যে তিনটা কোন তাহলে এই তিনটার মধ্যে যদি এখন আমরা চিন্তা করি যেহেতু এটা লম্ব তাহলে এইটা সমান নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এই কোন প্লাস আমাদের এই যে এই কোন এই দুইটা কোন তাহলে আমরা সেটাই লিখবো এখানে আমি ওটাই বলে দিয়েছি যেহেতু এ ও সি কোন ইকাল টু এ ও পি প্লাস পি ও সি অর্থাৎ আমি যেটা তোমাদেরকে এখানে দেখাইয়েছি তো এরপর আমরা আসি এরপর আমরা আসি তাহলে এ ও পি অর্থাৎ অর্থাৎ এই যে এই কোনটা এই কোন যোগ আমাদের এই কোন তাহলে এ ও পি যোগ বি ও পি তাহলে আমরা এটা কেন নিব কারণ আমরা জানি এটা হচ্ছে লম্ব লম্ব হলে এটা এক সমকোণ হবে এই পাশে এটা এক সমকোণ হবে আর এখানে আমরা যে সাইড নোটে কী দিব যেহেতু এই দুইটা কোণকে যোগ করলে আমরা এই পুরা কোণটা পাবো এই কথাটাই এখন আমরা কারণের মধ্যে তুলে ধরব যেহেতু পি ও সি আমাদের পি ও সি প্লাস সি ও বি ইকাল টু ইকাল টু আমাদের পি ও বি এই জন্য আমরা এই দুইটা কোণ এভাবে লিখেছি তাহলে এটাও এক সমকোণ আমাদের এটাও এক সমকোণ এই দুইটা দুই সমকোণ করে তাই আমি বলতেই পারি দুই সমকোণ কেন দুই সমকোণ আমরা কারণটা হিসেবে দেখা যেতে পারি যে এ ও পি এবং পি ও বি এরা প্রত্যেককেই এক সমকোণ করে তাহলে এখন আমরা বলতেই পারি যে এ ও সি প্লাস সি ও বি ইকাল টু দুই সমকোণ আমাদের মূলত প্রমাণিত আশা করি তোমরা জমিটা বুঝতে পেরেছ এটা আমাদের ছিল খ নাম্বারের প্রমাণ এবার আমরা আসি গ নাম্বারে গ নাম্বারে একের গণং প্রশ্নের গণং জমিতির সমাধান তোমরা এইভাবে লিখবা আসলে অঙ্কের ক্ষেত্রে উত্তর শব্দটা না ব্যবহার করাই ভালো তো এবার আমরা আসি তাহলে ওই একই কথা যে যেটা আমাদের দেয়া ছিল অর্থাৎ গ নাম্বার প্রশ্নে এ বি রেখা ডিসি রেখার সাথে অভিনীতে মিলিত হয়েছে এ বি রেখা অর্থাৎ আমি যদি তোমাদেরকে এর আগের পেজগুলোতে নিয়ে যাই অর্থাৎ আমি যদি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনটাতে নিয়ে যাই কোয়েশ্চেনটা এই যে আমাদের এটা হলো কোয়েশ্চেন যদি আমাদের ও সি রশিকে ওডি বরাবর বর্ধিত করা হয় অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের যে রেখাটা চিত্রটা ছিল এরকম এটা আমাদের ছিল এ বি আর এটা আমাদের ছিল মূলত 
তাহলে এখন বলা হয়েছে যে এ বি রেখা এ বি রেখা ডি সি রেখার সাথে মিলিত হলে এ বি এ বি রেখা ডি সি রেখার সাথে ও বিতে মিলিত হলে তাহলে ডি সি তাহলে এই যেটা আমাদের এদিকে বাড়ায় দিয়ে কি করলাম ডি সি ডি সি রেখার সাথে ও বিতে মিলিত হলো মিলিত হলে প্রমাণ করো যে বিপ্রতিপ কোণগুলো আমাদের পরস্পর সমান তো এখন চলো আমরা প্রমাণ করি বিপ্রতিপ কোণগুলো মূলত পরস্পর সমান এবার আমরা আসি অঙ্কনটা কি অঙ্কনটা হবে যেহেতু আমাদের রেখাটা এরকম ছিল এটা ছিল ও আর এটা ছিল সি এখন এ বি তাহলে এই যে ও সিকে আমি যদি ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি তাহলে কি হবে তাহলে ও সিকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো তাহলে আমি সেটাই করলাম করার পরে কি হলো এতে এ বি রেখা ডি সি রেখার সাথে অভিনীত মিলিত হলো তাহলে এই যে আমাদের এই যে এ বি রেখাটা ডি সি রেখার সাথে অভিনীতে পরস্পরকে সেট করলো এটা এখানে বোঝানোর কথা বোঝানো হয়েছে তো এবার আমরা আসি চলো এখন আমরা যাই প্রমাণে তো প্রমাণটা কি এটা আমি তোমাদের ক্লাসেও করাচ্ছিলাম তো এবার আমি আসি প্রমাণের জন্য আমাদেরকে যে চিত্রটা লাগবে যে চিত্রটা আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম সেটাই মূলত এবার আসি আমরা প্রমাণ প্রমাণে কি বলা হচ্ছে তাহলে এটা প্রমাণ করতে গেলে আমি যে কোনো একটা রেখা যদি তুমি এ বি রেখাটাকে নাও তাহলে এ বি রেখাটা যে কোনো একটা পাস বাদ দিব ধরো আমি এই পাসটা বাদ দিব অথবা তুমি যদি মনে করো যে কোনো একটা রেখার একটা পাসকে তুমি বাদ দিবা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আমি এ বিটাকে যদি বাদ না দিয়ে আমি কি করি আমি ধরো এখানে যেটা করেছি ও সি রেখা তাহলে ও সিটাকে নিয়েছি আর এই অংশটাকে মনে মনে কেটে ফেলেছি মনে মনে ভাবছি যে এই অংশটা নাই তাহলে কি হলো এই যে ও সি একটা রশ্মি হলো আমাদের এই যে ও সি আমাদের যে কি হলো এই যে ও সি যে রশ্মিটা এই ও সি রশ্মির একটা বিন্দু হলো ও আর এর সাথে আমাদের এই যে এ বি রেখাটা মিলিত হলো মিলিত হওয়ার পরে যেটা হলো তাহলে এই দুইটা সন্নিত কোণ উৎপন্ন হলো এই দুইটা সন্নিত কোণ উৎপন্ন হলো আর এই দুইটা সন্নিত কোণ যোগ করলে কত হবে অবশ্যই দুই সমকোণ হবে আমি সেটাই লেখার চেষ্টা করছি তাহলে অতএব এ ও সি কোণ অর্থাৎ এ ও সি কোণ প্লাস সি ও বি কোণ এই দুইটা কোণ যোগ করলে আমাদের কি হয়েছে দুই সমকোণ হয়েছে আবার আবার তুমি আর একটা কাজ করতে পারো অর্থাৎ তুমি সি ডি রেখার একটা অংশ মুছে ফেলেছ এখন সি ডি রেখাকে আর মোছা যাবে না এখন এ বি রেখার যে কোনো একটা অংশকে তোমাকে মুছতে হবে সেটা কোনটা মুছবা এখন সেটা তোমার অভিরুচি তুমি যদি এ ও কে মুছো তাহলে এটাকে ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ এই অংশ ঠিক থাকবে আর যদি তুমি এ ও কে ঠিক রাখো তাহলে এই অংশটাকে মুছে ফেলতে হবে তো চলো এখানে আমি এ ওটাকে ঠিক রাখছি তার মানে কি ও বিটাকে মনে মনে ভ্যানিশ করে দিয়েছি তাহলে একবার এ বি রেখাটা পুরো রাখছি আর একবার সি ডি রেখাটাকে পুরো রাখলাম তাই আমি এখন ওই কথাটাই বলছি যে এ ও রশ্মির প্রান্তবিন্দু ও তে সি ডি রশ্মি বা সি ডি সরলরেখা মিলিত হয়েছে যদি মিলিত হয় তাহলে এই দুইটা কোণ আবার যোগ করলে আমরা কি পাবো একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ পাবো সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি যে এই যে এ ও ডি আর একটা হলো এ ও সি দুইটি কোণ যোগ করলে আমি কি পাইছি দুই সমকোণ পাইছি তো এরপরে আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাহলে আমি এই দুইটা এই যে এই দুইটা সমান হলো তোমার দুই সমকোণ আবার এই দুইটা সমান হলো তোমার দুই সমকোণ অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে বলি যে পাঁচ ইকুয়াল টু এক যোগ চার আবার পাঁচ ইকুয়াল টু দুই যোগ তিন তাহলে দুইটা পাঁচই তো সমান তাহলে কি আমরা বলতে পারবো না যে এটা আর এটা পরস্পরের সমান হ্যাঁ অবশ্যই বলা যাবে তাই আমি কি করব তাই আমি এখানে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যেহেতু এটা এটাও দুই সমকোণ এটাও দুই সমকোণ তার মানে আমাদের এই অংশটা এই অংশটা মূলত আমাদের এই অংশের সমান আর আমি এখন ওইটাই লিখব তাহলে অতএব কি হবে আমাদের এই যে এই অংশ আর এই অংশ সমান একটা হচ্ছে ওপরের আর একটা হচ্ছে তার পরেরটা তাহলে এই দুইটাই যদি আমাদের পরস্পরের সমান হয় দেখো উভয় পক্ষে এমন একটা কোণ আছে যেটা উভয় পক্ষেই আছে অর্থাৎ সেটা হলো এ ও সি সেটা কোনটা এ ও সি তাহলে উভয় পক্ষে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এ ও সিটাকে আমি বাদ দিলাম তাহলে এ ও সি বাদ দিলে কি থাকবে এ ও সি বাদ দিলে আমাদের কি থাকবে সি ও বি ইকুয়াল টু কি থাকবে এ ও ডি কিন্তু এরা পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ তাহলে এরা বিপ্রতিপ কোণ আমরা একটা প্রমাণ পাইলাম কোনটা বিপ্রতিপ এ ও অর্থাৎ সি ও বি সি ও বি এটা আর একটা পাইছি হলো এ ও ডি তাহলে এরা পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ আমরা প্রমাণ করতে পারলাম এরপরে আমরা শুধু লিখবো অনুরূপভাবে এই কোণ 
আর এই কোণ বিপ্রতিক কোণ আর দেখাইতে হবে না তাহলে আমরা লিখবো অতএব সিও বি ইকাল টু বিপ্রতিপ এও ডি ওইটা আমি শুধু মানে এই অংশটাই এটাকে আমি শুধু একটা কথার মাধ্যমে লিখেছি যেটা প্রমাণ করতে হবে যেতে ছিল সেইভাবে এবারে আমরা আসি তাহলে আমরা এখন লিখব অনুরূপভাবে যেটা তোমাদেরকে একটু আগেই বললাম যে এও সি কোণ অর্থাৎ এও সি হলো এটা বিপ্রতি বি ও ডি কোণ ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা আসি এটা প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে আমাদের গত ক্লাসের যে জমিতিটা দেওয়া ছিল সেটা মোটামুটি সলভ হয়ে গেল এখন আমরা আসি আগামী দিনের যে সৃজনশীলটা দেওয়ার কথা সেই সৃজনশীলগুলো আজকে সৃজনশীল নাম্বার এক আজকে সৃজনশীল একে আমি একটু তোমাদের সাথে মানে জটিল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে বলা হয়েছে যে এ বি আর সি ডি হলো সমান্তরাল সরল রেখা তাহলে এটা একটা আর এটা একটা তাহলে এই দুটো হলো সমান্তরাল সরল রেখা তারপরে কি বলা হয়েছে আচ্ছা যাই হোক চিত্রটা যেহেতু দিয়ে দিয়ে দিলাম তাহলে এটাতে না বুঝে এখানেই বুঝাই তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই যে এই রেখাটা আর হলো এই রেখাটা হলো সমান্তরাল সরল রেখা তারপরে বলা হচ্ছে চিত্রে সি ও ডি ইকাল টু কত অর্থাৎ সি ও ডি ইকাল টু অর্থাৎ এই কোন সমান কত ডিগ্রি আর এখানে যে চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে এটা তোমরা অনেকে হয়তো জানো না এটা কিসের চিহ্ন যদি এরকম কোনো চিহ্ন দেওয়া থাকে সেটা অবশ্যই মনে রাখবা সেটা হলো আমাদের সেটা অবশ্যই আমাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি কোন তো এরপরে আমরা আসি খ নম্বরে যেটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে খ নম্বরে বলা হয়েছে যে প্রমাণ করো যে খ নম্বরে বলছে প্রমাণ করো যে বি ও ডি কোন প্লাস ডি ও এ কোন তাহলে বি বি ও বি তাহলে বি ও ডি অর্থাৎ এই কোন বি ও ডি কোন বি ও ডি কোন প্লাস ডি ও এ কোন অর্থাৎ এরা হলো দুই সমকোণ অর্থাৎ আমাদের এই চিত্রটা হচ্ছে তোমাদের এরকম অর্থাৎ উপপাদ্য এক এটা আজকের ক্লাসে তোমাদের যে সলভ করালাম সেইভাবেই করবা এরপর আমরা আসি খ নম্বর এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও পি রশ্মি সি বিন্দুতে লম্ব এ বি রেখার ও বিন্দুতে এ বি রেখার ও বিন্দুতে সি পি রশ্মি হলো লম্ব তাহলে দুই নাম্বার সৃজনশীল আচ্ছা আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই ও লম্ব আঁকো আচ্ছা তার মানে এখানে তোমাকে একটা সম্পাদ্য সম্পাদ্য আঁকতে হবে তো লম্ব আঁকানোটা তোমরা অনেক আগেই শিখেছো মানে পতাকা জাতীয় পতাকা আঁকানোর সময় অ্যাডমিশনে শেখার কথা আর তারপরেও যদি তোমরা না পারো এই সলভে আমি অবশ্যই সেটাকে দেখে দিব এবার আমরা সৃজনশীল দুই সৃজনশীল দুইয়ে বলা হচ্ছে যে এটা একটা চিত্র এই চিত্রের খ নম্বরে বলা হচ্ছে প্রমাণ করো যে আর ও ডি কোন সমান এক সমকোণ আর এই যেটা আমাদের আর কোন আর ও ডি অর্থাৎ এই যে এই দুইটা অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই যোগ করলে এক সমকোণ হবে তারপর আমরা আসি এ বি ও সি ডি পরস্পরকে অভিনীতে সেট করেছে তাহলে এ বি আর হলো সি ডি পরস্পরকে অভিনীতে সেট করেছে সেট করেছে প্রমাণ করো যে উৎপন্ন বিপ্রতিপ কোণগুলো পরস্পর সমান অর্থাৎ আজকে যেটা করাইলাম সেটা হলো তোমাদের গ নাম্বার সলভ তারপর আমরা আসি সিডি রেখাংশের দৈর্ঘ্য সিডি রেখাংশের দৈর্ঘ্য মনে করে নিলাম সাত দশমিক ছয় সেন্টিমিটার সি বিন্দু থেকে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে এটা আসলে টাইপিং মিস্টেক পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে পি বিন্দুতে একটি লম্বা আঁকো তার মানে এখানেও লম্বা আঁকার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন এক এবং দুই এর মধ্যে আমি পাশাপাশি অনেকটা মিল করে দিয়েছি আর এছাড়া তোমরা জানো যে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ে কেবলমাত্র দুইটা জ্যামেতি আছে এর বাইরে কোনো জ্যামেতি নাই উপপাদ্যতে তো এর ভিতরেই বিভিন্ন আঙ্গিকে শিখলেই হবে তো আশা রাখি আজকের ক্লাসটা তোমরা বুঝেছো থ্যাংকস ফর এনজয়িং দ্য ক্লাস আর তুমি যদি চাও তাহলে তুমি ভালো করতে পারবা তো আশা রাখি বুঝতে পারছো যদি কোনো প্রবলেম হয় স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো অথবা ইউটিউবের কমেন্টস বক্সেও তোমরা কি করতে পারো कमेंट्स करते